السلام علیکم افغانستان بندار لنا جبی سرا خدای دیو کی تاسو ټول روغ او جوړو سیګی نن په بندار کی بیا تاسو دو مهم موضوع لرو زکه چې مو وښ تفری سره سره تاسو لپاره موږ داسې موضوع ترو چې هغه تاسو صحت د پاره هم شوی او د ټولنې په فایده باندې هم ورسیګی نو ډاکټر یاسمین لما سره وازمی سره بیا په دې خبرونه کې لما سره میلمانه دی موضوع موږ تاسو سره د فیس بوک پانه سره د بندار دی غید لارې او د انسټاګرام د لارې شریک کړی تاسو کولی چې د ایمیل د لارې خپل پښتون لمر څخه وکړی د دې موضوع په باره کې کولې چې د انسټاګرام یا هم د فیس بوک پانه سره دی دا وخت په تاسو تلویزون باندې شکاریج د غو ادرس هغه کولې چې تاسو هغه ته هم خپل پښتون مشته ولیکئ ښه نن وګورسل سي یو کوشنی غونه خبر تاسو سره شریک کوم هغه دا ده چې مثبت او سیدل د نور د پاره خو به فایده لري لري خو په خپل د انسان د پاره ډېر زیاته فایده لري یعنی هغه انسان چې هغه منفی فکر ولري او همیشه په بل کې منفی شیان ګوري منفی خبرو ته پامي او په خپل ذهني او جسماني ډېر ستړی یعنی هغه ټوله خپل انرژي سي کمي هغه په دې باندې خلاصې سي د فلاني فلاني غلطي کار غلطه فلاني شي دا ز فلاني شي په دې ټولنه کې همیشه او هغه هغه په خپل هم ازیت کې دغه دغه منفي سوچ سي دا هغه انسان د خپل څورتو سي په یږي په نه خو هغه په خپل ټول یو منفي شخصیت جوړ سي او هغه په خپل هم سکل دا شیان ګوري هغه ته منفي سوچ راځي منفي سوچ سره هغه په خپل دغه ذهن سي هغه همیشه ستړی او هغه همیشه د ژوند نه ستومانی هغه همیشه نفرت او بدو خبرو ته پامی نو که تاسو ګوري ولې ولې دا د موږ او تاسو ټوله نسې د موږ همیشه مشکلات لرو موږ همیشه وی دا خلک خو ډیر بد نیته دي وی دا خلک خو ډیر بخیله دي کله دا سوچ کړي دا خلک څوک دي خلک خو موږ او تاسو هستو نه د بلې دنیا نه یا د بل وطن نه خو خلک نه یو راغلي نه افغانستان ته سیده نو موږ ولې داسې وي ځکه چې موږ همیشه بې جا قضاوت کوو منفی سوچ او فکر ډېر زیات لرو خلکو ته پاره صحیح ده نو دغه منفی سوچ فکر سیده هغه موږ په ژوند کې دا سر کې سي موږ ته تکلیف راکوي ځکه چې بل سړی موږ بیا په خوشحاله وینو یو انسان سیده هغه خاندې که هغه یو ښه کالي اغوستي هغه ته به ښه ښکاري موږ به نه دا باید داسې نه وي دا خبرې سي دي دا دې ته موږ جوړوي چې موږ همیشه خپل ځان سره خپل ذهن سره په جنګ یو په تکلیف یو نو که غواړي چې خوشحاله ژوند ولري او یقین وکړي راحت ژوند کې د هر چا ستونزې راځي اکثرا نه په د انسان تجربه داسې خلکو سره کېږي چې هغه ستاسو نه خوښ یعنې هغه تاسو سره یو داسې خبره یو داسې کار وکړي چې تاسو زړه ازار شي خو د هغې دا معنی نه ده چې تاسو نیګټیو سئ یعنې منفي سئ باید خپل ژوند ته مثبت او سیګې خپل کارونو سره مثبت او سیګې خپل دوستانو سره جامعې سره او تر څو دا زه تاسو وایم تاسو تقریبا داسې یو کار وکړئ یو میاشت یوه میاشت دا تجربه داسې وکړئ چې همیشه مثبت او سیګې چې که څوک هم خوشحاله ولید و خوشحاله شئ که یو انسان یو کار کوي ښه زه دغه سندرغاړی نوم نه اخلم مونږ په لار روانو زه ته یو وړکی مثال درکم نو دا موټر روانو نو زه موټر کې ناست وم نو یو موټر وای دا وګوره دا موټر لږ بې جایه ولاړ و وچ دا وګوره دا موټر د افغانستان دا خلک څنګه دا موټر څنګه بې جایه درولی ده کنه نو ما ورته وکتل مې نه کېدای شي چې موټر خراب شوی نو ځکه د سړک په منځ کې ولاړ نو داسې وکتل وای ډېره مثبت خبره نو معنا مې دا وه چې یو تاسو فکر کوي چې دا موټر به چا د قصد درولې کېدل شي موټر پټرول خلاص شي یا موټر کې څه خرابي راغلي نو سړک په منځ کې خراب شوی نو کله سم چې یو شي ته ګورئ نو فکر اوسېږي سي اول اپروچ ستاسو باید پازیټیو شي هغه د انسان په باره کې هغه د کم کار په باره کې نو یقین وکړئ چې ستاسو په ژوند باندې به ډېره شایسته انګېزه ولري شنی خبره مې د سره د دې پازیټیویټي ځکه چې زه خپله فایده ګورم نو زه دا وایمه چې کش کې تاسو هم د غمره راحت او خوشحاله اوسېږ د دې ځې نه لکه زه چې یم خوش آمدید خوش آمدید یک سلام به تمام بینده عزیز آرزو میکنم مثل همیشه خوشحال و سرحال باشین ما امشب دوست عزیز به شما شلغم بتره در نظر گرفتیم آی های های خدا کنه که خوش تان بیر شلغم بتره نه دوست عزیز تو باید نباشه باید نه نه مو مکپاتی سما خانم گفت میگم میگه خو سای سیم روز ما در سیدیو نمیشینم نه امی شلغم و پالک سای کنین زردک یا که کلش یک جای شد چقدر فوایده داره بسیار فوایده خاص داره بگو بیا گوان کسی میگه خوش نداره باز خودت برش گفتی که نه ما امروز یک رقم بختا میکنیم که شما خوش نمیشینم بله دوست ایزی شلغم بتا چند رقم از بسیاری را قرمه جور میکنن دهش گوشت من نزن ما امروز در نظر گرفتم که دهی برنج اضافه کنم دوست ایزیز بختر که بسیاری از گوشت پریز میباشن که تا ترکاریش خوب میباشن که تا شلغم که تا زرده که تا پالک ولی گوشت پریز میباشن دوست ایزیز پالک تا 
داریم پیاز است زردک است شلغم است برنج است مرچ سیاس مرچ سرخ است مسالی قرمه است مسال چهار مسالی برنج است و نمک می باشه یک دفعه سعی می کنیم ری کارت که چند شده یک سوال دارم یعنی می چهار مسالی ای چهار مساله زیره داره مسالی دیگه کم تند است مسالی تند است دیگه ایل کلان داره او رو به چهار بر چهار مسالی برنج میگن چهار مسالی برنج چهار مسالی برنج صحیح است موز ولاش رو چی دغه شلغم بټا چې دومره نه مخدا شیان په کې خدی اچولی پالک او دا شیان گازری چې دا صحت ته ډیر فایده لري ګور چې په څور پو کې پخی شلغم بټا لازم مواد شلغم یو کیلو لس افغانی گازرا یو دانه دو افغانی پالک یو د ستل لس افغانی وریجه یو کیلو اوی افغانی مرچ او مساله د ضرورت ور ش نو اوس به ولاړ چې دغه شلغم بټه څنګه په خی یل دا جانه بله دوست عزیز دو عدد پیاز خود از تراشک می میکشیم پیاز من دازیم در روغن روغن البته مقه به اندازه که زیاد چرب نشه وقتی که پیاز ما سرخ شد که مک رنگ گلابی رو گرفت ما سبزی را دیش اضافه میکنیم سبزی را خوب میمانیم که سر روغن بیا خود نرم کنه ما شلغم جوش دادیم زردکان پیش از پیش جوش دادیم بعد از اون اضافه میکنیم مساله کس کلش به مقدار لازم اضافه میکنیم برنج خود جدا صاف میکنیم برنج مثل که بر چلو جوش میتین صاف میکنیم جدا میمانیم که اوش رفت صاف شد بعد از اون که لوا به زی تیار شد شلغم و پیاز یا کلش میکس شد سر روغن اومد نمک که کل چیز برابر شد برنج در سرش من رازیم که تمو لوا بزی برنج ما برای یک ده یا پانزه ده قدم میتیم باید از او میکشیم و بسیار یک چیز مزدار و بسیار یک چیز مفید میباشه حتما ما یلدا جانا گفتم گفتم اگر برین نباشه نیچی ما خوب اینه می در قصه رژیم هستم نه باز گفت که نه بدونی و چی نمیشه مگر ما میبینم اگر ما در ذهنم کار کرد که بدون برنج میتونیم که شلغم بتا باشه که تو کاشوخ بخوریم باز اون نمور برکت شما هم شریک میسوزم و ما در زندگیم شلغم بتا را نامشم شنیده بودم خورده نبودم مگه ما شلغم ما کل ما فکر میکنم یلدا جان ما یگانی آدمی بسیار خوب هستم بی کبر هستم ما کل چیزا رو خوشتم رنگ خودم هستی خودم نه ما اینه می از کچالو تا شلغم از شلغم تا پالک هر چیزی که باشه ما خوش دارم ما ما رقیب هستم نه نمیگم ما متلاس ولی برنج میشه اضافه نکنیم باز یگان تا گوشت اضافه میکنه نمرا اینا کسی که کت نان از برنج کت نان خوشک چاق میکنه خوب. باز برنج صاف که کنی یه قدر چاق نمی کنی یه قدر لول نداره می خیزه او روز برنامه گفتی که سا برنج صافیم باشه چاق میگه نجیبه برنج برنج شکم هر وقت که برنج به حساب میخورین سر برنج کوشش کنین که هاو یخ استفاده نکنین یگان تا ببینی که برنج میزنن در گرمی سرش دوغ یخ شب میکنن او دیگه خودش دیگه شکم هم دیگه دو روز بعد طرف شکم دیده نمیشه شکم غرتشونه به خانه سیلاج نشته شکم سر دیر پام کوی دما واخلی دما